ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் மக்கள் ஸோ வெல்கம் டு ஆர் சேனல் காலையிலே சொல்லிட்டோம் செஷன் இருக்குதுன்னு ஸோ அதனால் மட்டுமே செஷன் கொண்டு வந்தாச்சு இதுவும் ஸ்ட்ரீமிங்கில் வரும் பட் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடியது ஒரு பத்தே கேள்விகள் சட சட சடனு ஏன் அந்த பத்து கேள்வி ஏன் ஒரு அஞ்சு கேள்வி லெஸ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி ரெண்டு மூணு செஷன் அடிக்கடி போட்டதுனாலையும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கொஷின் இதோட ஓவர் ஆகி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வந்தாச்சு ஸோ இன்னொரு மூணு நாள் நம்ம போக வேண்டியது இருக்குது ஸோ எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து கேட்ட கண்டென்ட்டும் கம்மியாக இருக்குது அதுவும் ஒரு காரணம் மற்றவரை கொஷின் எடுக்கிறது ஸோ இந்த மூணு காரணங்கள்னால மட்டுமே தான் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நிறைய பல அப்டேட்லாம் வந்திருக்கலாம் ஸோ அதனால் பூஸ்டப்பாக உட்காருவீங்க அதனால் பதினஞ்சு கொஷின் தாங்குவீங்களா அப்படின்றதுனாலையும் ஸோ அது செகண்டரி தான் மெயின் வந்து கொஷின் பற்றாக்குறை ப்ளஸ் டைம் பற்றாக்குறை இந்த ரெண்டு காரணத்தினால பத்து கேள்விகள் ஸோ மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் முடிச்சிடலாம் ஒரு கொஷனுக்கு டூ மினிட்ஸ்னு செஷனுக்குள்ளே போகலாம் அண்ட் டூ லைக் கமெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லைக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி எல்லாரையும் உள்ளே வர வச்சுருங்க முதல் கேள்வியிலேருந்து ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிங்க ஸோ முதல் கேள்வி பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு மக்கள் அடர்த்தி அப்படி என்றால் என்ன நம்பர் ஆஃப் பர்சிங்ஸ் பர்சன்ஸ் லிவிங் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் லிவிங் பர் கிலோமீட்டர் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் லிவிங் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இன் அ வில்லேஜ் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை நபர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்பதுதான் மக்கள் அடர்த்தியா அல்லது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை நபர்கள் வாழ்கிறார்கள் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் எத்தனை பேர் இருக்காங்களா அல்லது கிராமத்தில் வாழும் நபர்களின் எண்ணிக்கையா பார்த்தோன்னே அடிச்சு விடுறது இது ஆப்ஷன் சியும் டியும் தூக்கி தூர போட்டணும் இந்த பக்கம் கணக்குலேயும் நீங்களாம் வரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நம்பர் ஆஃப் பர்சன் வாழ்கிறாங்க பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இல்லையா அல்லது ஒரு கிலோமீட்டர் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கிலோமீட்டருக்குலாம் அடர்த்தி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாமே அடர்த்தியாக தான் இருக்கும் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அடர்த்தி பார்த்தாங்க மக்கள் தொகை அடர்த்தி டென்சிட்டி பார்த்தாங்க அப்படின்னா அதை கணக்கீடு பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட பல ஆண்டுகள் ஆகும் ஒரு வருஷத்து பத்து வருஷம் சென்சஸ்ன்றதே அதுவே பத்து வருஷம் ஆகும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கும் நம்ம அடர்த்தி கண்டுபிடிக்கிறதே ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரே கஷ்டம் இல்லை கிலோமீட்டர்ஸில் கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் லிவிங் பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதை நல்லா பார்த்துருங்க நம்பர் ஆஃப் பர்சன் பார்த்தோனே ஆப்ஷன் பியை போட்டு விட்டுறாதீங்க பர் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு எத்தனை நபர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்ததே மக்கள் அடர்த்தி ஆகும் சரிங்களா இதெல்லாம் ஜுஜு பி கொஸ்டின் உங்களுக்கு ரெண்டாவது கேள்வி இந்த எய்ம் ஆஃப் மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம் இஸ் டு மேக் இன் இந்தியா திட்டம் இந்தியாவை உருவாக்குதல் எதனை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது இன் டெவலப் அக்ரிகல்ச்சரை கொண்டு வரதா இன்வைட் போர்ட் டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா அதாவது இன்வைட் அதுக்கடுத்து ப்ரொமோட் கல்ச்சர் ப்ரொமோட் ரிலீஜன் மதத்தை வளர்க்குறதுக்கு பேர் வந்து வேற சரிங்களா இப்போ அது கண்டிப்பாக வரப்போகிறது இல்லை கலாச்சாரத்தையும் வளர்க்குறது வளர்க்குறதுக்கும் கலாச்சார காவலர்கள் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னா அதற்கு பேர் வந்து மேக் இன் இந்தியா கிடையாது மேக் இன் இந்தியா அப்படின்றது டு டெவலப் அவர் எக்கனாமி அதை எப்படி டெவலப் பண்ணும் மேக் இன் இந்தியா அப்படின்னா டு டெவலப் போட் போத் டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா நம்ம இந்தியாவை அடுத்த கட்டத்துக்கு டெவலப்பிங்லேருந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸாக கொண்டு போகிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது மேக் இன் இந்தியா திட்டம் சரிங்களா ஸோ இன்வைட் போத் டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் அதாவது உள்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் அதே சமயம் அயல்நாட்டு முதலீட்டாளர்கள் இருவரையுமே அழைத்து இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா இந்தியாவை உருவாக்கும் மேக் இன் இந்தியா திட்டம் சரிங்களா ஸோ ரெண்டாவது கேள்விக்கு சரியான விடை ஆப்ஷன் பி மூணு மேட்ச் த லிஸ்ட் ஒன் வித் லிஸ்ட் டூ இதெல்லாம் நம்ம ரிவிஷன் கிளாஸில் வந்துடும் ஷார்ட் கட்டோட பட்டையை எழுப்பி போர்டில் நடத்திடலாம் ஸோ ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட சேர்மனை கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொதல் ஆள் வந்து கொஞ்சம் யோக்கியமாக வரான் அதுக்கு அடுத்து வந்தவன் சந்தனத்தெல்லாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் நிதானமாக வந்து நானும் நல்லவன்தான்னு காட்டிக்கிறான் அதுக்கப்புறம் அந்த கதை அப்படியே போவோம் அந்த கதையை நம்ம ஃபுல்லாக பதினஞ்சு பேருக்கும் பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல வரவன் யோக்கியமாக வரதுனால யோகி ரெண்டாவது வரம் சந்தனத்தை அடிச்சுக்கிட்டு நானும் நல்ல வந்தான் அப்படின்னு வரதுனால சந்தானம் ஸோ இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இது அப்படியே கதை மாதிரி இந்தியன் பிரசிடென்ட்டுக்கு நம்ம ஒரு கதை சொல்லியிருப்போம் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரில அது என்ன கதை அப்படின்னா இந்தியன் பிரசிடென்ட்டுக்கு டாக்டர் வருவார் நீலம் நீலக்கில் ரொட்டி எடுத்து கொடுப்பாரு ஸோ அந்த
ஸோ செகண்ட் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் சந்தானம் செவன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஷெலாட் அண்ட் டுவெல்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்படின்றது ரங்கராஜன் சரிங்களா ஸோ மேட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஒன்று இப்படி போட்டிருந்தீங்கன்னா கரெக்டு ஒருவேளை சில இது தெரியலை மறந்துருச்சு அப்படின்னா இப்போ ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க டூ த்ரீ ஒன்று தான் கரெக்டு தேர்ட் ஒன்றுக்கு டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர்த் ஒன் மிக்ஸ்டு எக்கனாமினா என்னன்னு கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் கலப்பு பொருளாதாரம்னா ரெண்டுத்தையும் எதை ரெண்டுத்தையும் கலந்து விடுறது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியும் லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியும் சிறு தொழிலையும் பெரு தொழிலையும் மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சு விடுறதா அல்லது பப்ளிக்கையும் ப்ரைவேட்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிடுறதா அல்லது லேபர் இன்டென்சிவையும் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் டெக்னாலஜியை தொழில்நுட்பத்தை வந்து உண்டுபடுத்துறதா இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் சி இது சரிங்களா அதுக்கடுத்து கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நேஷ்னல் அண்ட் ஃபாரின் கம்பெனிஸ் அதாவது தேசிய மற்றும் அயல்நாட்டு நிறுவனங்களை இணைந்து செயல்படுதல் ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஏதோ ரெண்டுத்தோட மிக்ஸ் ஆனால் தான் அதுக்கு பேர் வந்து மிக்ஸட் எக்கனாமி ரெண்டும் சேர்ந்து ஏதோ ஒரு வகையில் கலப்பு பொருளாதாரமாக உண்டு வருது அது எது அப்படின்னா பிபிபின்னு சொல்லுவாங்க பப்ளிக் ப்ரைவேட் நம்மளோட பப்ளிக் நிறையாவது கவர்மெண்ட்டோடது என்ன தான் இருக்குது ஷேரில் தான் போய்கிட்டு இருக்கு ட்ரெயின் ஒத்தாச்சு ஃப்ளைட் ஒத்தாச்சு கவர்மெண்ட்டோடது அதாவது கவர்மெண்ட் ஓன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே கிட்டத்தட்ட நம்ம விற்றுட்டோம் ஃபுல்லாக இப்போ பப்ளிக்கே இல்லாமல் ப்ரைவேட்டாக மாறிடுச்சு ஸோ பப்ளிக்கும் ப்ரைவேட்டும் செக்டாஸும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடியது தான் என்னது அப்படின்னா மிக்ஸட் எக்கனாமி கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் அதாவது பொது மற்றும் தனியார் துறைகள் இணைந்தது சரிங்களா ஸோ ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி கரெக்டாக போட்டிருக்கணும் ஐந்தாவது கேள்வி வாட் ஆர் தி காஸ் ஆர் காசஸ் ஃபார் தி பாப்புலேஷன் க்ரோத் இன் இந்தியா இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஒன் கமா டூ டூ கமா த்ரீ ஒன் ஒன்லி ஆல் தி அபவ் ஸோ இதுவும் ஈஸியாக போடலாம் அதாவது மக்கள் தொகை ஏன் வந்து வளர்ச்சி வந்து இப்போ பெருகிக்கிட்டே இருக்குது இந்தியாவில் என்ன காரணம் டெத் ரேட் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அதுவா லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன் குறைந்த கல்வி அறிவு இருக்கனாலையா லேட் மேரேஜ் பண்ணுறனாலையா அப்போது லேட் மேரேஜ்ன்றது எப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு ரீசெண்டாக லேட் மேரேஜஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ரீசெண்டாக தான் இப்போ பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஐம்பது தாத்தா காலத்தில் எல்லாமே அஞ்சாறு பேர் இருப்பாங்க ஸோ இப்போ தான் கம்மி ஆயிருக்கு அப்போ முன்னாடியே கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ லேட் மேரேஜ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசனாக கிடையாது லேட் மேரேஜ் தான் என்ன பண்ணும் குறைக்கிறதுக்கான வரி பாப்புலேஷன் சாரி பாப்புலேஷனை பாப்புலேஷன் குரோத்தை குறைக்கிறதுக்கான வரி தான் என்னது லேட் மேரேஜ் லேட் மேரேஜ் மீன்ஸ் இட் சீம்ஸ் ஹீ ஆர் ஷீ கெட்ஸ் இன் அ மெச்சூர்டு இனஃப் டு ஹேண்டில் இல்லையா அவங்களுக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்துடும் அந்த கா லேட் மேரேஜ் பண்ணும்போது நல்லது நல்ல இன்னும் படித்து பதினெட்டில் பண்ணுறவங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலில் பண்ணுற போது அவங்களுக்கான எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ தே வில் டிசைட் ஸோ இதில் எது வராது லேட் மேரேஜ் கட்டாயமாக வரக்கூடாது காலம் தாழ்ந்த திருமணத்தால் வந்து மக்கள் தொகையெல்லாம் வளர்ச்சி அடையாது குறையத்தான் செய்யும் ஸோ ஃபாலிங் டெத் ரேட் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் அண்ட் லேக் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஏன்னா எஜுகேஷன் வர வர தான் அதற்கான அவேர்னஸ் வந்தது இல்லையா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமே நிறையா ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஃபிஃப்த் ஒன்றுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன் அண்ட் டூ ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி சரிங்களா ஆறு த ரீசன் ஃபார் ஃபார்முலேட்டிங் தி மானிட்டரி பாலிசி பணக்கொள்கையின் நாம் ஏன் நாம் ஏன் பணக்கொள்கையினை வைத்துள்ளோம் எதற்காக வச்சுருக்கோம் எதற்கு ஆர்பின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு மத்திய வங்கின்னு எதுக்கு இருக்குது டேக்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே தான் அது இருக்கா அல்லது எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்காக இருக்கா பாவர்ட்டியை குறைக்கிறதுக்காக இருக்கா இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இருக்கா ஸோ ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஒன் அண்ட் த்ரீ டூ ஒன் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஆல் தி அபவ் ஸோ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க மானிட்டரி பாலிசி கண்ட்ரோல்டு கம்ப்ளீட்லி கண்ட்ரோல்டு பை ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் மத்திய வங்கியான ரிசர்வ் வங்கி தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது பணவியல் கொள்கையை அது எதற்காக பண்ணுது சப்ளை மணி சப்ளையை ஏற்றுறதும் இறக்குறதும் பணப்புழக்கம் அங்கே கம்மியாக இருந்தால் பணத்தை அதிகமாக வச்சிடும் பணப்புழக்கம் அங்கே ஏற்கனவே அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா பணத்தை கமர்ஷியல் பேங்க் மூலமாக வாங்க ஆரம்பிக்கும் இது ரெண்டா இதுதான் அதோடைய நோக்கம் அதன் மூலமாக இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷனை கம்மி பண்ணும் அதிகரிக்கும் அதோ பணவீக்கம் பண வாட்டத்தை ஸோ இதுதான் ஆர்பிஐயோட வேலை ஸோ இதில் வரி வருவாயை அதிகரிக்கிறதுக்காக மட்டுமே வந்து ஆர்பிஐ கிடையாது வரி வரியாக இன்க்ரீஸும் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து ஆர்பிஐ கையில் கிடையாது கிடையாது ஸோ
அதாவது மானிட்டரி பாலிசியை ஃபார்முலேட் பண்ணுறதே எதுக்காக தான் மானிட்டரி பாலிசி அப்படின்றது நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து போனீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோல் கட்டாயமாக இருக்குது பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தி ஆகணும் விலைவாசின்னு சொல்லக்கூடிய பண வீக்கத்தை கட்டாயமாக கட்டுப்படுத்தி ஆக வேண்டும் ஸோ ஃபோர் வரும் டூவும் வரும் ஸோ ஆப்ஷன் படி நீங்கள் டூ ஒன் ஃபோரை எக்ஸாக்டாக போட்டலாம் பாவர்ட்டி டேரெக்டாக அது மணி சப்ளையை தான் டீல் பண்ணுது திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஆர்பிஐ டஸ் நாட் டேரெக்ட்லி அட்ரஸ் தி மேஜர் இஷ்யூஸ் இந் தி சொசைட்டி சொசைட்டியில் இருக்க பிரச்சனையை பாவர்ட்டியை கம்மி பண்ணுறேன் எஜுகேஷனை அதிகப்படுத்துகிறேன் இந்த மாதிரி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை கொண்டு வரதுக்காக ஆர்பிஐ கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஆர்பிஐயோட வேலை வந்து இது தான் பணத்தை சார்ந்து பணவியல் சார்ந்து அது இயங்கும் ஸோ டூ அண்ட் ஃபோர் தான் கரெக்டு வேறு ஆப்ஷன் போட்டிருந்தாலும் திருத்திக்கோங்க சரிங்களா ஏழாவது கேள்வி நேம் தி ஃபாலோவிங் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் தி பிளானிங் கமிஷன் இன் தி ஃபார்முலேஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் தி பேன் அதாவது திட்டக்குழுவுடன் திட்டத்தை உருவாக்குவது மற்றும் செயல்படுத்துவதற்காக தொடர்புடைய குழு எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க திட்டக்குழு உருவாக்குறதுக்கு திட்டக்குழுவே இருந்திருக்கா ஆப்ஷன் செம்மையா செட் பண்ணியிருக்காங்க டிஎன்பிசியில் பிளானிங் கமிஷனை ஃபார்முலேட் பண்ணுறதுக்கு பிளானிங் கமிஷனே இருந்திருக்கா இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருக்க வச்சிருக்காங்கன்னு தெரில ஸோ பி வந்து நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் சி வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டி வந்து இந்தியன் பார்லிமெண்ட் திட்டக்குழுவுன் திட்டக்குழுவுடன் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்காக ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்போ இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு பெயரில் இயங்கி கொண்டிருந்தது பிரதமர் அவர்களின் தலைமையில் இது இருக்கும் சேர்மன் வந்து இதுக்கு பிஎம் இருந்திருப்பார் ஸோ இதற்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் பி தேசிய வளர்ச்சி குழு சரிங்களா நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் ஏழாவதுக்கு ஆப்ஷன் பி நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் சரிங்களா தேசிய வளர்ச்சி குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போது இருக்கும்போது பிளானிங் கமிஷனுக்கான திட்டக்குழுக்காக நிறைய திட்டத்தை வகுக்கவும் செயல்படுத்தவும் உதவிகரமாக இருந்த மற்றொரு கவுன்சில் குழு தான் என்னது அப்படின்னா நேஷனல் என்டிசின்னு சொல்லுவாங்க நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் சரிங்களா ஓகே தான் எயித் ஒன் பீமாரு பிமாரு அது வந்து ஹையஸ்ட் பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லி லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் பாப்புலேஷன் அப்படின்ற யூனிட்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ முதல் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒன்று தப்புன்றது தெரிஞ்சு போயிடுது ஆப்ஷன்ஸ் சொல்லிடுறேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி போடுங்க சரிங்களா ஆப்ஷனில் பெர் கேபிடா இன்கம் வந்து பீமா ரூவில் அதிகமாக இருக்கும் லிட்ரஸி ரேட் வந்து பீமா ரூவில் அதிகமாக இருக்கும் பீமா ரூ வந்து லோ பாப்புலேஷன் கொண்டது பீமா ரூ அப்படின்றத பல வாட்டி நம்ம படிச்சிருக்கோம் பீகார் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்னு ஸோ பீகார் தான் ஹையஸ்ட் பாப்புலேட்டட் இதில் யூபி இல்லை எப்படி அதை விட்டாங்க தெரில ஹைலி பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட்ஸில் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கட்டாயமாக கரெக்டு ரெண்டாவது இதில் தப்பாகிடும் கண்டிப்பாக ஏன்னா லோ பாப்புலேஷன் இது அல்லது இது தான் கான்ட்ரோ கான்ட்ராஸ்டாக இருக்குது ஸோ தப்பு லிட்ரஸி ரேஷியோ கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஹைலி பாப்புலேட்டட் ஸ்டேட்டில் அங்கெல்லாம் அறிவு கம்மி லிட்ரஸி ரேட் கம்மி லிட்ரஸி ரேட் கம்மியாக இருக்குன்னா பெர் கேபிட்டா இன்கமும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இன்டர்லிங்க் பண்ணி போட்டுடலாம் ஸோ இந்த எதுவுமே எல்லாமே தப்பாக தான் இருக்குது ஒன்றை தவிர பீமாரு எதுக்கு ஃபேமஸ் ஆனது அவங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷனை மட்டுமே வச்சு அதில் ஃபேமஸ் ஆனவங்க தான் யார் அவங்கள அடித்து தான் ஃபேமஸ் ஆகிருக்காங்கன்ற மாதிரி ஒன் ஒன்லி தான் அதில் மட்டும்தான் சிறந்து விளங்கக்கூடிய மா மாநிலங்களாக விளங்குகின்றது பீமாரு மாநிலங்கள் சரிங்களா ஸோ எய்த்துக்கு ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் சரி சரிங்களா வேறு எதுவும் போட்டுறாதீங்க ஹை பெர் கேபிடா இன்கம் லிட்ரஸி ரேஷியோலாம் போட்டுறாதீங்க நைன்த் ஒன் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைஸ் பாலிசி பின் வருவனவற்றுள் எது விவசாய பொருட்களின் விலை குறி விலை கொள்கை கருவிகள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஏபிசினா என்னன்னு தெரிஞ்சுருக்கோங்க அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைஸ் பாலிசினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைஸ் பாலிசி எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது ஃபார்மர்ஸோட இன்கமை ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கணும் அந்த கிராப்ஸை கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அவங்களுக்கு அதே நேரத்தில் அவங்களோட லைவ்லிஹுட்டையும் அவங்க பார்த்துக்கணும் ஸோ ஃபார்மர்ஸ் நோக்கமாக வைத்து விவசாயிகளின் வருமானத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைஸ் பாலிசி அதாவது அந்த கிராப்ஸுக்கோ அவங்க பயிரிட்டதுக்கோ சரியான விலையை நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது ஏபிசி சரிங்களா விவசாய பொருட்களின் விலை கொள்கை 
வந்து அதில் எது இஸ் நாட் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் எதில் வராது அப்படின்றாங்க பஃபர் ஸ்டாக் இடையாக பங்கு இருக்குது சப்போர்ட் ப்ரைஸ் இருக்கும் கொள்முதல் விலை இருக்கும் சரிங்களா ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணும்போது அதற்கான ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கும் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி டு த ஃபார்மர்ஸ்ன்றது லோன் இருக்கு பேர் இதுக்கு நிறையா இருக்கு நபாதெல்லாம் இருக்கு சரிங்களா இதெல்லாம் நம்ம நிறைய வாட்டி படிச்சுட்டோம் இப்போ நபாது மாதிரி ஒரு ஒரு இயக்கம் தான் என்ன பண்ணணும்னா லோன் கொடுக்கறது விவசாயிகளுக்கு லோன் இப்போ கிசான் சம்மன் அந்த மாதிரிலாம் பேர் வச்சு வருது இல்லையா மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கிரெடிட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட்டு கொரோனா பீரியடில் வந்து ஸ்டாப்லாம் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லோன் கொடுக்கறதுக்கு தனியாக ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு லோன் கொடுக்கறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது ஏபிசி கிடையாது சரிங்களா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரைஸ் பாலிசி அப்படின்றது ஃபார்மர்ஸோட இன்கம்மை பேஸ் பண்ணி ஃபார்மர்ஸோட கிராப்ஸுக்கு வந்து விலையை நிர்ணயம் பண்ணி அவங்களுக்கான ஸ்டேபிளான இன்கம்மை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ கரெக்டான ஆப்ஷன் அதாவது எது தப்பாக இருக்குது அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு கடன் வசதி செய்து தருதல் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்லி ராங் ஸோ நைன்த் ஒன்றுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகே அண்ட் லாஸ்ட் கொஷின் விச் ஃபயர் பிளான் ஹேஸ் அ விஷன் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி டு அச்சீவ் அ ஃபாஸ்டர் அண்ட் சஸ்டெயினபிள் அண்ட் மோர் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் பட்டய கலப்புற கொஷின் கடைசி கொஷின் கொஞ்சம் அப்படியே பால் உருண்டு வந்த பாலாக இருக்குது ஸோ அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி எது விரைவான நிலையான இந்த வார்த்தையை பார்த்தாலே போட்டுடலாம் சஸ்டெயினபிள் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி இன்க்ளூசிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் லெவன்த் ஃபயர் பிளான் ஆல்சோ ஸோ இங்கே கீவேர்டு என்ன அப்படின்னா சஸ்டெயினபிள் சஸ்டெயினபிள் அப்படின்ற வார்த்தை இந்த ஒரு பிளானில் மட்டும்தான் வரும் இப்போ டென்த்தா டுவெல்த்தா நைன்த்தா எய்த்தா அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் கண்ணை மூடிட்டு ஆப்ஷன் பி டுவெல்த் பிளான் கரெக்டா பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் தான் நிலையான மற்றும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியை கொண்டது நோக்கமாக கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டுவெல்த் ஃபயர் பிளான் தான் அச்சீவ் ஃபாஸ்டர் சஸ்டெயினபிள் அண்ட் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் இதில் சஸ்டெயினபிள் நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து லெவன்த் ஃபயர் பிளானோட அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும் சரிங்களா டோட்டலி ஒரு டென் கொஷின் இன்னைக்கு மட்டும் டென் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அடுத்த மூணு நாள் வரக்கூடிய மூணு நாளில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்துருவோம் இன் டேர்ம் எக்கனாமிக்ஸில் மட்டும் ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டினா ஸோ நாளைக்கு காலையில் ஏழு மணிக்கு நம்மளோட யூனிட் நைனுக்கான டே ஃபைவ் இருக்குது சரிங்களா டே ஃபைவ் இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதையும் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை முடிச்சுட்டு பதினோரு மணிக்கு கோவன் சாரோட கிளாஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்டாக சரிங்களா அதே மாதிரி கம்மிங் சண்டே வந்து ஏப்ரல் அண்ட் மேக்கான சிஏ ஃபார் குரூப் ஒன் சரிங்களா குரூப் ஒன் கம்மிங் சண்டே ஈவினிங் இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் அந்த செஷனை பார்த்துக்கோங்க கட்டாயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ டூ லைக் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டூ ஆர் கனெக்ட் வித் கிறிஸ்டோ அண்ட் தொடர்ந்து வீடியோஸை பாருங்கள் கட்டாயமாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய குரூப் ஒன் தேர்வுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேரை தட்டி விட்